Dëshira e Kosovës për të shtrirë shtetsin dhe sundimin e ligjit në të gjitha dimensionet dhe në gjdo pjesë të teritorit të vetë, po qonë në një krisje të raporteve me ndërkomtarët, të cilët po e akuzojnë për veprime të njanshme dhe të pa koordinuara. Qeveria Kurti po e gjenë veten me zdy zjarëve, ato për t'i treguar qartë dhe fort ku fitë sërbis, dhe për të mos i cënua raportet me partnerët që e ndimuan të bëjë shtetë. Por ekspertit qështjeve të Balkanit për ëndimor, politologu dhe autori dy librave Jasmin Mujanovic, nga Bosnjërcegovina me banim në Shëba, me ndonë se ka ardhur koha që Kosova të shkëputat nga ndikimin ndërkomtarve dhe të forcoj qeverisin e brendshme, a i e qua një iluzion besimin e bëjes dhe shëba se duke e përkëdhejlur Serbin, do të largojnë nga arbita ruse, ndërsa pra lemëron për përsëritje të incidenteve si a i bajnskës. Serbia si pas ti është një arkitekte e destabilitetit në rajon, që zivjen e shetë të gdhuna. Ndjekim intervjistën e zhvilluar me Mujanovic pak më herët. Zoti Jasmin Mujanovic, faleminderit që jeni me ne, sot është një kënajsi. Thank you for having me. Bashkimi Europian dhe shtetet e bashkuara po kritikojnë Kosovën bi vendimin për dinarin serb dhe mbyllin e strukturave paralele. Ata po paralejmërojnë me pasoja në procesin e integrimit, apo dhe projnë drejt? Jemi sigur se do të ketë pasoja për Kosovën, por kjo është një qështje veçant nga procesi integrimit, i cili nuk eksiston si për Kosovën, ashtu edhe për pjesën tjetër të rajonit. Kështu që në këtë kuptim nuk është një kërcënimi besueshëm në vetë vete. Mendoj se ka një shkëputje thëllbësore, me sasaj që po përpichet të bëjë qeveria e Kosovës, që është të ushtroj sovranitetin e saj në gjdo pjesë të teritorit të saj dhe të siguroj që sundimi ligjit të zbatohet në mënyrë të barabart për të gjitha segmentet e teritorit të Kosovës dhe për të gjitha komunitetet brenda saj. Dërsa jo që bëheja dhe shubaja, po përpichen vazhdimisht të bëjnë, është kriimi një loj sistemi paralel për Serbin, për të mbajtur një loj regjimi gati qeverisës brenda teritorit të Kosovës, i cili pa dyshim nuk do të funksionoj, duat të them nuk do tjetë e pranueshme në thel për qeverin në Prishtin, por nuk është gjithashtu një mënyre arsueshme që të mos tentojnë të fusin Kosovën në bashkimin e Europian, gjë që pretendojnë se duan të bëjnë, dërsa në të njëtë nko, pa dyshim që mbyllin plotësish një synd dhe i fakti që në Serbi kemi një regjim autoritar, në Kosovë ne kemi një qeveri të zjedur në mënyrë demokratike dhe një sistem politik të gjallë demokratikë. Shëbaja dhe Boeja mund të mos pëlqen dhe mos dëshmërish qeverin aktuale. Atyre mund të mos u pëlqen ata që qytetarët e Republikës së Kosovës kanë zjedur për ti përfejsuar, por me gjitha të është një sistem elektoral demokratik ndryshe nga i që kemi në Serbi. Në Kosovë po bëhë gjithmonë më e fort ideja se Brukseli nuk po të regohet neutral. Ka sankcioni në fuqi për Kosovë, ndërsa Serbia mbetet e pandërshkuar pas sulmi të bajnskës, apo të regohen të but me Serbin përse? Dua të them absolutisht që po të regohen të but, dhe kjo nuk pëndodh vetëm kote fundit. Unë jam një nga njerëzit që vuri në dukje absurditetin kuru e mërua Komisioni Fundit i Bashkimit Evropian. Ne kishim një situat ku edhe shefi politikës e jashme të Bashkimit Evropian dhe i dërguari posat shumë për dialogun mes Kosovës dhe Serbis vinin nga shtete mos njose të pavarsis. Mendoj saj mesaj ishte shumë i zhurmë shumë përsa i përket asaj që po përbiqe i të përcilë të Kosovës. Mendoj që foli shumë negativisht se sa seriozisht e mori Brukseli, sovranitetin e Kosovës dhe aspiratat politike të qydetarve të saj, përsa i përket arsujes, pëse Serbia vazhdon të gëzoj një trejtim ka ishtë të favorshum si nga shtetit të bashkuar ata Amerikës, ashtu edhe nga bashkimi Europian, mendoj se është një loj veçantit të menduarit strategik nga anaj tyre si politik bërësit e Europian, ashtu edhe ata Amerikan, punojnë me iluzionin se egziston mundësia që ata të nëzjerin Serbin nga orbita e Rusis, duke e tërhequr Serbin nga Rusia. Kjo nuk do të ndodhë. Nëse do të kishtë një shans për të bërë këtë, kjo shans ka kaluar shumë ko më parë, afërsisht 10 vjetë më parë. If there was a chance to do that, that chance passed a very long time ago, approximately 10 years ago, but it is still a very, very popular thesis. Por është e ndë një tezë shumë njohër si në Bruxelles, ashtu edhe në Washington, për fatë keqë. Mi gjitha të egziston edhe fakti se qeveria serbe ka një rjetë shumë të sofistikuar në dikimi, si në Bruxelles, ashtu edhe në Washington, pra ata kanë shpenzuar miliona dolar duke u përpjekur për të lobuar të gëzyrtar dhe figurat të ndryshme, si në Bruxelles, në kryeqytete individuale europiane, si edhe në 
në Washington, nësa di unë edhe pse Kosova ka një shërbim diplomatik shumë të fuqishëm dhe shumë të aftë, ky loj lobimi nuk bët nga Republika e Kosovës. Dhe kjo mendoj se lidhet me arsyen, pse mendoj se ne shojmë një shkëputje ka që thelbësore në mënyrën se si Shëbaja dhe Boeja e trajtojnë Serbim kundrejt Kosovës. Po shojnë një gaj armatimesh në rajon, Serbia po i demonstron botës në bështetjen e fort në Rusia, së fundmi me një sistem antidron, a ka një potencial për luft? Mendoj se varet se qëfar kuptoj me luft. Unë gjithmonë them se situata sigurisë në rajon në përgjithësi është përkisuar gjatë viteve të fundit. Sigurisht, nëse krasojmë për shembul, ku jemi sot në vitin 2024, në krasi me 2014-ën, i cili ishte gjithashtu një viti keqë, sepse ishte fidimi pushtimi të parë rusë të Ukrajinos. Mund të themi se është përkisuar më shumë, më keqë në të gjithë botën, jo vetëm në Kosovë, ku pa dyshim, kemi parë përkisimin më dramatik të kushteve të siguris pas bajnskës, por edhe sulmet ndaj trupave të këforit nga nacionalistët sërbë. Kemi përfat keqë, situata shumë të rezikshme që përshvillohen vazhdimisht, si në Bosnje, ashtu edhe në Maltëzi, ku Serbia është një farë arkitekti kryesori destabilitetit, me gjithë në Bosnje kemi edhe problemi në shtuar të Kroacis, përfat keqë. Unë mendoj se gjasat e një loj incidentit të dhunë, shumë si që pamë në Bajnsk, mbeten shumë të larta se sa duhet, sigurisht në Kosovë. Unë nuk mendoj se përbalimi me rezik të me njëherë shumë të luftës, të pak të nësi ajo që pamë në vitet 1990. Por, sigurisht, ajo që Serbia po bënë me sigurimi në armë dhe, po sinjalizon shumë qartë si për rajonin ashtu edhe për komunitetin dërkomtar, se Aleksandr Vucic dhe Beogradi vazhdojnë të ashojnë dhunën si një mjetë praktik për zhjithje në mos marveshjeve politike dhe kjo pa dyshim është shumë alarmante. Shumë vite dialogi letësuar nga bëje me Skosovës dhe Serbis nuk ka prodhuar një zgjidhje të qëndrueshme për krizën. A me ndoni se është koha që Bruxelli të ndryshoj qasjen? Dua të them, po, pa dyshim, por mendoj më e rëndësishmja. Mendoj se është koha që Kosova të ndryshoj qasjen e saj. Naturisht, Kosova është një vendi vogël, ka burime të kufizuara, por mendoj se është rëndësishme që liderit të Kosovës dhe po ashtu publiku Kosovar të fillojnë të këmgulli në vendosjen dhe forcimin e qeverisjes vendore dhe kapacitetet sovrane për qeverisjen e brendshme. është mirë të shpresosh dhe të urosh për antarësim në bëhe, por kjo nuk është një njëgjarje mundshme në të ardhme në afërt. është gjithashtu shumë e qartë se derisat ketë një ndryshim rënjësor në drejtimin politik dhe ideologik të qeverisë të Serbis, qka nuk do të ndodhë në nëtë heqje në Aleksandr Vucic, që do loj normalizimi kuptim plot me disë Prishtinës dhe Beogradit nuk është në radar. Mendoj se përgjësia është e liderve të Kosovës dhe publiku të Kosovë që të investojnë në demokracinë e tyre, të investojnë në sovranitetin e tyre dhe të tregojnë se është një shteti që ndrueshëm dhe funksional. Kjo do mësë dëshmërish do të qoj Kosovën në një farë mase në konflikt me Bojen dhe Shëban, për mendoj se në fakt është një konflikt që në fund do tjetë shumë produktiv për Kosovën. Mendoj se generatat e kaluara të liderve të Kosovës, ashtu si liderët në Bosnje, janë bërë shumë të varur nga tekat e bashkësis në dërkomtare, dhe kjo ka ardhur me shpenzimet të mdha, të mdha si për Kosovën, ashtu edhe për sovranitetin e Bosnjës. Mendoj se në një farë mënyrë, Ajo që kemi parë gjatë viteve të fundit në lidhje me mbështetje në Shëbaz dhe bëhes për Kroacin dhe agentën shumë keqda shëse të Kroacis në Bosnje dhe Ercegovin është një shenjë paralegu e se për Kosovën, se sa e pa i qëndrueshme mund të jetë mbështetje Amerikane dhe Europiane. Gjëja më e rëndësishme për Kosovën është që të ketë kapacitetet e veta, aftësi në saj për të zbatuar dëshirat e veta, politikat e veta, prioritetet e saj, brenda teritorit të saj. Nëse do të ketë një të ardhme Europiane për Kosovën, kjo do të vi me kohë por bara duhet jetë në forcimin e qeverisjes së brendshme dhe demokracisë së brendshme. Por si mund të bëjnë këtë pa mbështetje ndërkomtare? 
E por si ko, unë mendoj se mbështetja ndërkomtare nuk është e parëndësishme, por nuk mund të presur që bashkimi Europian ose shtetet bashkuara të ndërtojnë vendin tuaj për ju. E drejt, për sëri, e një të gjë është të vërtet edhe për bosë një Hercegovinën. Mendoj se ka shenë bujtë vendeve në botë që kanë arritur të kenë më shumë sukses pa mbështetur të konditeti ndërkomtar, përse i përket qeverisjës së brendshme dhe kapaciteteve sovrane. Unë gjithmon mendoj se për Kosovën, për shembul, Tajvani është një shembul shumë i sukses shumë. Tajvani nuk ka njohje ndërkomtare në konditetin e gjërë, por është një vend të jashtë zakonisht i begat me një demokraci të gjallë dhe një pengesu shtarake shumë të besueshme kundër pushtimit kinezë. Kjo është diska që liderit të Kosovës duhet të ashoj në mënyrë më proaktive dhe jo të rinë me shpresën se njerëzit si Miroslav Lajçak do të ndryshojnë pa pritur mendje në tyre. Miroslav Lajçak nuk do të ndryshojnë mendje. Miroslav Lajçak është i kompromentuar dhe i paft. Pra, Kosova ka një nga dy opcionet. Ose të filloj të luboj fort në mënyrë agresive duke shpenzuar burime shumë të mëdha në vende si Bruxelles dhe Washingtoni për të ndryshuar dal nga dal me kalimin e kohës, perspektivat e liderve Amerikan dhe Europian, ose të fillojnë të përqendrojnë shumë seriosisht në kapacitetet e brendshme të qeverisjes. Në mënyrë ideale të dyja këto gjyra do të ndodhin një kosisht, por më duhet të them se mendoj se qeverisja aktuale në Kosovë e ka kuptuar mjaft mjerë këto situatë. Kjo ka qënë e qartë gjatë një apo dy viteve të fundit, ku kemi parë që qeveria Kosovës ka këmëgullu në cilësin e demokracisë vendase, cilësin e qeverisje zvendore dhe që sundimi ligjit të zbatot në mënyrë të barabartë për të gjithë. Mendoj se kjo është në fakt rruga e duhur dhe kjo sinjalizon se në këtë ko, me sa duket kemi një gjenerat të liderve të Kosovës që e kuptojnë situatën pak më mirë, për sëri i ka siel një konflikt me segmentet të komunitetit ndërkomtar, Por unë mendoj se në periuda fagjate, a i konflikt do tjetë realisht produktiv dhe do tjetë i domozdoshëm dhe do tjetë mëjt dobishëm për Kosovë në aspektin strategjik. Përfundimisht do të rezultoj në një mardhe një më të mirë me Boen dhe Shëban. Zoti Mujanovic, sa e përfshirë mund tjetë Rusia në tensionet e fundit në Balkan? Shikoni, ata janë të përfshirë, ata kanë qënë të përfshirë në pjesën më të madhe të një dekade e gjysme. Ne edhim se Serbia është partneri kryesor politiki Rusis në këtë rejon, i cili gjithashtu përfshin do mos do shmërisht të rjetin kompleks të aktorve politik nacionalist serb në të gjithë rajonin. Mësë shumë ti Midorat Dodik në Bosnjërcegovin, por edhe disa nga partit nacionaliste serbe në Maltëzi, si dhe element nacionalist serb në Kosovë. Pra, Rusia ka absolutisht një interes në destabilizimin e Balkanit për ndimor, por kjo është një interes që tashmë në mas të madhe është aktualizuar dhe realizuar nga Serbia. Pra, Rusia nuk ka pëse të bëja zjo më shumë se ajo që vë bënd Serbia tashmë. Rusia kryesisht i shërben Serbis për një loj mbështetje diplomatike dhe politike, por agenda e Rusis dhe e Serbis në një loj kuptimi strategjik është shume për afërt. Dhe ne edhim që të pak të nga filimi dheri në mes të dekadës së më parshme, veçanërish që nga rënja e qeveris Grojevski, në ato që tani është Macedonia dhe Riut, ne kishim një shembul të tërë dokumentës të zbuluara, që dollu në ato ko që të regonin shumë qartë se e kishte një bashkëpunim shumë të sofistikuar mes operatorve të inteligencës serbe dhe ruse në të gjithë Balkanin për endimor, dhe ne duhet të besojmë absolutisht se kështu për vazhdon edhe sot. Zoti Mujanovic, ju faleminderit që ishit me ne sot dhe ndat me ne opinionin tuaj. Thanks.